தெரிந்த பாரதம் தெரியாத கதாபாத்திரங்கள் என்ற தலைப்பிலே என்னுடைய சிற்றுரையை தொடங்குகிறேன் இந்த மகாபாரதத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு இந்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அதில் சொல்லப்படுகிற ஒரு கதை அந்த கதை என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு முனிவன் அந்த முனிவன் என்ன அப்படின்னாக்கா மிகப்பெரிய வேத மந்திரங்களை எல்லாம் கற்றவன் மிகப்பெரிய வேத மந்திரங்களை கற்றவன் மட்டுமல்ல யாகங்கள் செய்தவன் நீண்ட காலம் தவம் செய்தவன் இந்த நீண்ட காலம் தவம் செய்த காரணத்தினால நினைத்ததை எல்லாம் சாதிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனாக இருந்தான் ஆனால் இப்படிப்பட்ட வல்லமையெல்லாம் பெற்றவனாக இருந்தால் கூட அந்த முனிவனோட பேரு கௌசிகன் பேரு அவங்க அப்பன் பேரு கொங்கணன் பேரு இந்த கௌசிகன் அப்படிங்கிற முனிவன் நினைத்ததை எல்லாம் சாதிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவனாக இருந்தால் கூட ஒரு முனிவனுக்கு உரிய இலக்கணம் அவன் பிச்சை எடுத்துத்தான் உண்ண வேண்டும் அடுத்தவர்களிடத்திலே யாசகம் எடுத்துத்தான் அவன் சாப்பிட வேண்டும் என்பது அவனுக்கு இட்ட கடப்பாடு எனவே அவன் வந்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு கொண்டு அந்த மாதிரி பிழைப்பு நடத்து கொண்டிருக்கிறான் ஒரு நாள் மாலை நதிக்கரையிலே அவனுடைய மாலை நேரத்து கடன்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்கிறான் ஜபங்கள் தவங்கள் காயத்ரி ஜபம் சந்தியா வந்தனம் இதையெல்லாம் முடிக்கிறான் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது மேலே பறந்து கொண்டிருந்த ஒரு கொக்கு ஒரு பறவை அவனுடைய தலை மீது எச்சம் எட்டு விடுகிறது அவனுடைய தலை மீது எச்சம் இட்டு விட்ட உடனே தொண்டு பா தொட்டு பார்க்குறான் அது ஒரு பறவையினுடைய எச்சம் அந்த பறவையை எந்த பறவை தன் மீது எச்சமிட்டது என்று நிமிந்து பார்க்கிறான் வானத்திலே கூட்டம் கூட்டமாக பறவைகள் போகிறன அந்த பறவைகள் கூட்டத்தை சற்று வெறித்து பார்க்கிறான் இந்த முனிவன் இவன் வெறித்து பார்த்த உடனேயே இவனுடைய தலையிலே எச்சமிட்ட அந்த பறவை இருக்கிறதல்லவா அந்த பறவை அப்படியே எரிந்து கீழே வந்து பூமியிலே விழுந்தது உடனே இவனுக்கு ரொம்ப பெருமை நான் செய்த தவங்கள் நான் செய்த யாகங்கள் இதெல்லாம் வீணா போகல பார்வையிலேயே ஒருவரை எரித்து விடக்கூடிய வலிமை என்னிடத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப பெருமை அந்த பெருமையோட அடுத்த நாள் காலையில் ஊருக்குள்ள வந்தான் ஊருக்குள்ள வந்தவன் நேராக ஒரு வீட்டுக்கு போய் யாச்சகம் கேட்கறதுக்காக நின்னான் பவதி விட்சாந்தேகின்னு கேட்கணும் மூணு தடவை ஒரு வீட்டு வாசல்ல நின்று கேட்கலாம் மூணு தடவையும் வீட்டுக்குள்ளேந்து யாரும் வரலேன்னா போடுவதற்கு விருப்பம் இல்லை இல்லை என்றால் அவர்கள் வீட்டில் உணவுப் பொருள் இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அடுத்த வீட்டுக்கு போயிடணும் அதனால என்ன பண்றா முதல் முறையாக பவதி விட்சாந்தேகின்னு கேட்கறான் யாருமே வரல ரெண்டாவது தடவை பவதி விட்சாந்தேகின்னு கேட்கறான் யாருமே வரல மூணாவது தடவை பவதி வெட்சாந்தேகின்னு கேட்கிறான் கேட்டுட்டு யாரும் வரலேன்னு இவன் திரும்பும் பொழுது ஒரு பெண்மணி உள்ளேந்து ஓடி வரா ஓடி வர்றவ கையில இவனுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் இருக்கிறது நேரா எடுத்துட்டு வந்து மன்னிக்கணும் சுவாமி நீங்கள் முதல் தடவை கூப்பிட்ட போதே வந்திருக்கணும் வர முடியல உள்ள வேலையா இருந்துட்டேன் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு எங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கணும்னு சொல்றான் அப்ப இவன் கேட்டான் நான் ஒரு பெரிய முடிவன் நான் யாரு வீட்டிலையும் மூன்று வினாடிகளுக்கு மேல நிக்க மாட்டேன் மூணாவது தடவை கேட்டு எனக்கு போடலைன்னா வீட்டில் உணவுப் பொருள் வைத்து கொண்டு எனக்கு நீ பிச்சை போடவில்லை என்றால் உனக்கு மிகப்பெரிய பாவம் வந்துவிடும்னு உனக்கு தெரியாதான் தெரியும் சுவாமி ஆனா நான் உள்ளுக்குள்ள வேலையா இருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து வாசலிலே நின்று பிச்சை கேட்கின்ற முனிவனுக்கு உணவளிப்பதை விட என்ன முக்கியமான வேலை உள்ள பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்னு கேட்டான் அதுக்கு அவ சொன்னா என்னுடைய மாமனார் மாமியார் வயதானவர்கள் அவர்களை பராமரிக்கிற பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது அவர்களுக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது தான் என்னுடைய கணவர் உள்ள வந்தார் உள்ளே வந்த கணவருக்கு கால அலம்புவதற்கு தண்ணீரை எடுத்து கொடுத்து விட்டு அவருக்கு இலையை வைத்து உணவு பரிமாறி கொண்டிருந்த பொழுதுதான் நீங்க கேட்டீங்க அவருடைய இலையிலே முழுமையாக உணவை பரிமாறி விட்டு அதற்கு பிறகு நான் உங்களுக்கான உணவுப் பொருளை எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்தேன்னு சொன்னான் அதற்கு அவன் சொன்னா ஒரு முனிவனுக்கு உணவு பரிமாறுறத விட குடும்பத்தாரை கவனிக்கிறது முக்கியமா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு அவ சொன்னா அதுதான் முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் சுவாமின்னு அவ சொன்னான் உடனே பதிலுக்கு என்ன பண்ணா அவளை பார்த்து முத நாள் 
அந்த பறவையை பார்த்தான் இல்லைங்களா அதை விட பல மடங்கு அதிகமான கோபத்தோடு அந்த பெண்மணியை போய் பார்த்து அப்படி முறைச்சி பார்த்தான் முறைச்சி பார்த்தான் அந்த பொன் பெண்மணிக்கு ஒன்றுமே ஆகலை அதுக்கு மேலே அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அடுத்த வார்த்தை சொன்னால் கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கன கௌசிகா அப்படின்னு கேட்டான் இவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் மொத நாள் சாயந்தரம் நதிக்கரையில் இவன் ஒரு கொக்கை எரித்தது இவனை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது யார்கிட்டையும் இவன் சொல்லலை ஆனால் அடுத்த நாள் காலையில் வீட்டை விட்டு வெளியிலே போகாத ஒரு பெண்மணி மிக அழகாக கேட்குறா அது மட்டுமல்ல இவன் தந்தையின் பெயரையும் சேர்த்து சொல்கிறான் கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கன கௌசிகான்னா பார்த்தான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனான் ஆச்சரியப்பட்டு போய் அவள்கிட்ட கேட்டான் அம்மா தாயை சாதாரணமான ஆள் இல்லைன்னு புரிஞ்சு போச்சு அம்மா தாயே நேற்று நடந்தது நதிக்கரையில் என்னுடைய கோபத்தின் விளைவாக அந்த செயல் நடந்தது அது யாருக்குமே தெரியாது உனக்கு எப்படிம்மா தெரியும்னு கேட்டான் அதற்கு அவர் சொன்னால் தர்மங்களில் பலவிதமான தர்மங்கள் உண்டு பெண்கள் வீடுகளிலே கணவனை கவனித்துக் கொள்றது மாமனார் மாமியாரை எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ளுகிற இல்லத்தை இல்லத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அந்த தர்மத்திற்கு பதிவிரதா தர்மம்னு பேரு இந்த பதிவிரதா தர்மத்தை எந்த ஒரு பெண் மிக சரியாக கடைபிடிக்கிறாளோ அவளுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல தவம் செய்த ஒரு முனிவனின் சக்தியை விட அதிகமான சக்தி அவளிடத்திலே இருக்கும் அதனால தான் என்னால நேத்து நீங்க நதிக்கரையிலே செய்த காரியத்தை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அம்மா தாயே நீ தான் எனக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு சொன்னான் உடனே அதுக்கு அவ சொன்னா நான் உபதேசம் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு உபதேசம் செய்வதற்கு பக்கத்து ஊர்ல ஒருத்தன் இருக்கான் அவன்கிட்ட போய் நீங்க வந்து உபதேசம் கேட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனோட விலாசத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சா இவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனான் பதிவிரதா தர்மத்தினுடைய மகிமை ஒரு முனிவனுக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது எதற்காக இந்த செய்தியை இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறோம் அப்படின்னா பெண்கள் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை நமக்கு சொல்லக்கூடியது பெண்கள் என்பவர்கள் சரியான பதிவிரதா தர்மத்தை கடைபிடிக்கக்கூடிய பெண்கள் உலகத்திலேயே மிகவும் வலிமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் சாதாரணமாக குடும்பத்தில் கூட ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துவிட்டால் ஆண் பதட்டப்படுவான் பெண் பதட்டப்படாமல் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வழிகளை பற்றி யோசிப்பா கணவனோட சேர்ந்து அப்போ ஒரு பெண்ணோட துணை இருந்தால் உலகத்தை ஜெயிச்சிடலாம் சரி பெண் வலிமை வாய்ந்தவள் மட்டும்தானா பெண் வலிமை வாய்ந்தவள் மட்டும் கிடையாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சீத்தலை சாத்தனாருங்கிற புலவன் மணிமேகலை இன்னும் ஒரு காப்பியம் எழுதினான் இந்த மணிமேகலைங்கிற காப்பியத்தில் பெண்களை பற்றி ஒரு வரி சொல்லுவான் என்ன வரி அப்படின்னா ஆபுத்திரன் கையில் இருக்கக்கூடிய அமுதசுரவி அப்படிங்கிற அந்த அமுதசுரவியை கொண்டு வந்து மணிமேகலை என்கின்ற பெண்ணின் கையில் கொடுத்த உடனேயே அவன் சொல்லுவான் மண்டிலி ஞாலத்தில் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படிமா உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படின்னா பசிக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அதை விட மிகச்சிறந்த தர்மம் உலகத்தில் வேற எதுவுமே கிடையாது பசிக்கிற நேரத்தில் ஒருத்தனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மந்தினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்று சீத்தலை சாத்தனார் மணிமேகலையில் பதிவு செய்வான் அப்போ எப்படிப்பட்ட இந்த இதை ஏன் இதை ஒரு ஆண் கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்க கூடாது மணிமேகலைக்கு பதிலாக ஒரு ஆண் கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி ஏன்னா அந்த அமுதசுரவி இருந்ததே ஆபுத்திரன் அப்படிங்கிற ஆண் கிட்ட தான் இருந்தது ஆபுத்திரன் என்ற ஆணின் கையிலே இருந்த போதெல்லாம் வெளியிலே தெரியாத அமுதசுரவி மணிமேகலை என்கின்ற பெண்ணின் கைக்கு வந்த உடனேயே அறவோர் கோட்டம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கோட்டத்தை அமைத்து வந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவள் உணவளித்தாள் அப்ப பெண் என்பவள் வலிமையின் வடிவமாகவும் இருக்கிறாள் கருணையின் வடிவமாகவும் இருக்கிறாள் இதைத்தான் நமது இலக்கியங்களும் நமது இதிகாசங்களும் பதிவு செய்திருக்கின்றன சாப்பாடு போடணும் அன்னதானம் பண்ணணும் அன்னதானம் யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும்னு மணிமேகலை சொல்லுது அன்னதானம் யாருக்கு தெரியுமா பண்ணணும் 
தனது உணவினை தானே சம்பாதித்து கொள்ள முடியாமல் எவனொருவன் இருக்கிறானோ அவனுக்கு தான் நீ உணவு கொடுக்கணும்னு சொல்லுது இன்னைக்கு பல இடங்களில் நம்ம அன்னதானம் அப்படிங்கிறது நாம் ஒரு இடத்துல ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திருவிழாவில் போயிட்டு இருக்காங்க வந்து வாங்கி கொண்டு செல்லுகிறார்கள் இப்போ நாம் வந்து தயிர் சாவம் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த இடத்துல புளியோதரை கொடுக்குறாங்க இப்போ இந்த தயிர் சாதத்தை விட புளியோதரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியல தயிர் சாதத்தை அப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு போயிடுவான் வாங்கினோம் நான் பார்த்துருக்கேன் பல இடங்களில் இந்த புளியோதரை எடுத்துகிட்டு போகிறவனுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் எங்கேயாவது ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி கொடுத்துட்றான்னு வச்சுக்கோ இந்த வெஜிடபிள் பிரியாணியை வச்சுருக்கிறவன் நேராக என்ன பண்ணுறான் இந்த புளியோதரையை ஓரமாக வச்சுட்டு அதை வாங்கிட்டு போயிடுறான் அப்போ அன்னதானத்திற்கான மரியாதை என்ன அப்படிங்கிறத இந்த காப்பியம் சொல்லுகிறது தன்னுடைய உணவினை எவன் ஒருத்தன் தானே சம்பாதித்து தேடிக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு வலிமையற்றவனாக இருக்கிறானோ நோய் இருக்கிறவனாக இருக்கலாம் வயதானவனாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் மிகவும் ஏழையாக இருக்கலாம் அவனுக்கு மட்டும்தான் நீ உணவு கொடுக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவனுக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்குறான் இல்லையா அவன் யாருக்கு சமமானவன் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து பாரதி சொன்னான் இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம் தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை எனி இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம்னு சொன்னான் ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழித்து பாரதி சொன்னத உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு ஐக்கிய நாட்டு சபைகளும் செஞ்சிலுவை சங்கங்களும் யூனிசெப் போன்ற அமைப்புகளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த செய்திகளை இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னதாக தமிழ் சமூகம் சிந்தித்திருக்கிறது இந்த உலகத்திற்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த சமூகத்தின் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதை இந்த சமூகம் உலகத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற விதம் இப்ப மகாபாரதம் மகாபாரதத்தில் இருந்த கதையைத்தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த மகாபாரதம் எப்படி சொல்லப்பட்டது இந்த மகாபாரதம் அப்படிங்கிறது வியாச மகரிஷியால் எழுதப்பட்டதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் வியாச மகரிஷிக்கு எழுத படிக்க தெரியாது வாயால் தான் சொல்ல முடியும் வாயால் இந்த மகாபாரத கதையை வேதத்தை இயற்றியவர் வியாசர் ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் மதர்வன வேதம் என்ற நான்கு வேதங்களை பிரம்மனிடத்திலே இருந்து வாங்கி அந்த வேதத்தை கொண்டு வந்தது வியாசர் அதனால தான் அவருக்கு வேத வியாசர்னு பேர் அவர் இப்போ மகாபாரதத்தை அவர் தான் சொல்கிறார் மகாபாரதத்தை அவர் சொல்லும் பொழுது அதை எழுதுறதுக்கும் ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா அவரோட வேகத்துக்கு மிக சமமாக எழுதக்கூடியவர் யார் இருக்கிறார்கள்னு தேடி பார்க்கும் பொழுது இந்த வெளியிலே நம்ம உள்ள நுழையும் பொழுதே முதன் முதலாக நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிறதுக்காக அமர்ந்திருக்கிறார் இல்லையா கணபதி பிள்ளையார் அந்த விநாயக பெருமானை அடைத்து நீங்க தான் நான் சொல்ல சொல்ல எழுதணும்னு வியாசர் கேட்டுக்கிட்டார் அந்த மாதிரி அவர் சொல்ல 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 பாரதத்தை சொல்ல சொல்ல விநாயக பெருமான் எழுதினார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை தொடக்கம் அப்படி எழுதப்பட்ட கதை நம்ம வரைக்கும் எப்படி சேர்ந்துச்சு இந்த கதை பல மனிதர்கள் கூடுகிற இடத்துல எல்லாம் சொல்லப்பட்டது பல மனிதர்கள் கூடுகிற இடங்களில் இந்த கதை சொல்லப்பட்டு 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 இன்னைக்கு மகாபாரதம்ங்கிறது காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இது மட்டுமல்ல இந்தோனேஷியாவிலையும் தாய்லாந்திலும் மகாபாரத நாடகங்கள் நடத்துறத நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அப்போ இப்படிப்பட்ட உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு கதையாக மட்டுமல்ல நெறியாக மட்டுமல்ல வாழ்வியல் முறையாக இது இருக்கிறது இந்த கதை எப்படி சொல்லப்பட்டதுங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு நைமி சாரண்யம் அப்படின்னு ஒரு காடு இந்த நைமி சாரண்யம் அப்படிங்கிற காட்டில் சவுனகர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் இந்த சவுனகர் அப்படிங்கிற முனிவர் தலைமையில் நிறைய பேர் உக்காந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் தர்மத்தை பற்றி அறத்தினை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த இடத்துக்கு சுகர் அப்ப அந்த இடத்துல சூதர் அப்படின்னு ஒரு ரிஷி வருகிறார் இந்த சூதர் அப்படிங்கிறவர சூத பௌராணிக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பௌராணிக்கர் அப்படின்னா கதை சொல்பவர்னு அர்த்தம் மகாபாரத கதையை சொல்றவங்களுக்கெல்லாம் பௌராணிக்கர்னு பேரு இந்த சூதர் அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு வந்தவர் அவர்கள் மத்தியிலே அமர்ந்து நான் பல ஊர்களுக்கு சென்று வருகிறேன் பல வேள்விகளிலே பங்கு கொண்டு வருகிறேன் பல ராஜ்யங்களை பல அரசர்களை எல்லாம் சந்தித்து பல ரிஷிகளை எல்லாம் சந்தித்து வருகிறேன் அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா இல்லை உலகத்தின் மிகச்சிறந்த 
எழுத்தாளராகிய வியாசர் எழுதிய வியாசர் சொன்ன உண்மையில் நடந்த மகாபாரத கதையை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லட்டுமான்னு கேட்டோம் அப்ப உடனே பக்கத்துல இருந்த எல்லா முனிவர்களும் சொன்னாங்க நீங்க உலகம் முழுக்க போய் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த கதைகள் எல்லாமே மகாபாரதத்துல வந்துடும் எனவே நீங்கள் மகாபாரதத்தை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சொன்னாங்க 